ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പറയും കലത്തപ്പം ശരിയായില്ല അല്ലെങ്കിൽ കലത്തപ്പം ഭയങ്കര കട്ടിയായിപ്പോയി തീരെ സോഫ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് ആരും കലത്തപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാൽ ഇതുപോലെ കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് കലത്തപ്പായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആരെടുത്ത കലത്തപ്പായിരിക്കും ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ എമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കലത്തപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും ഒന്ന് വേഗം പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കലത്തപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കലത്തപ്പത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി അത് ഞാൻ ആറ് മണിക്കൂർ നേരം കുതിർത്താൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അരി ഒന്ന് നുറുങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ നാല് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഏലക്കായ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് നുറുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കണ്ടറിയാം ഏലക്കായ നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഒന്ന് നുറുങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് അച്ച് ശർക്കരയാണ് അത് ഒരുവിധം ഒരു ബ്രൗൺ കളറുള്ള ശർക്കര തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാവ് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ലൂസിൽ വേണം മാവ് ഇനി നമ്മൾ ശർക്കര പാവ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാകം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം ഇത്തിരി കൂടുതൽ വേണം വെച്ചാൽ ഒരച്ച ശർക്കര കൂടെ ചേർക്കാം അത് മധുരം കുറവ് മതിച്ച് നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു ഇച്ചിരി മധുരം കൂടുതൽ വേണം നമ്മുടെ കലത്തപ്പത്തിൽ എന്നാൽ മാത്രം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂട് കൊടുക്കണേ തന്നെ നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് മാത്രം വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചൊഴിക്കണം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി മുഴുവനായി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ മുഴുവനായി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ പാകം ഈ ഒരു പാകമാണ് ഒരുപാട് ടൈറ്റും അല്ല ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല അങ്ങനൊരു ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ മാവ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ച് മിക്സാണിത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയും കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തുമാണ് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഞാനൊരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാക്കൊത്തും ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് നെയ്യാണ് നെയ്യും വേണം വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം കേട്ടോ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കലത്തപ്പത്തിന് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഈ രണ്ട് മിക്സിലും ചേർത്തിട്ട് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വരണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവണം അത് നമ്മൾ പതുക്കെ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തും ഉള്ളിയും വാട്ടിയാൻ മാണാണ് മെയിൻ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കലത്തപ്പത്തിന് അപ്പോൾ ഒരു വിധം നമ്മുടെ കലത്തപ്പത്തിലേക്കുള്ള തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ആ വഴറ്റിയിലെ പകുതി നമ്മൾ നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പകുതി മാത്രമേ കുക്കറിലുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പകുതി മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നേർ പകുതിയാണ് ഞാൻ ഈ മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുക്കറിൽ നമ്മൾ അപ്പം റെഡി
അപ്പം ഇതുപോലെ കണ്ടാൽ തന്നെ നിറയെ സൈഡ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുക്കറിൽ നമ്മൾ കുക്കർ നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് മതി നമ്മുടെ ഈ അപ്പം റെഡി ആവാൻ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു സിമിലേറ്റിട്ട് കുറച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആവി ഇങ്ങനെ വരും അതുപോലെ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചീറ്റി മുകളിലേക്ക് വരും നമ്മൾ സിമ്മിലിടാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ സിമ്മിൽ തന്നെ ഇടണം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ ഉള്ളിലൊന്നും വേവില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ചീറ്റി പുറത്ത് വരും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വയ്ക്കണം കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുക്കർ തുറക്കാണ് ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഞാൻ ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേ കലത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും എന്താ പറയുക നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടാറുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ തോണ്ടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുക്കറിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കലത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തോന്നും സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ കരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് അത് നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ അത് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കളർ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കണ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കരിഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നേ അപ്പം ഞാനിത് കുക്കറിൽ നിന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി കലത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തെറ്റിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും തവണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റാവും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റാണ് സോഫ്റ്റാണെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആരെടുത്ത കലത്തപ്പം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ നല്ല ആരൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലെ കണ്ടിലെ തേങ്ങാക്കത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ളി ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ ടാറ്റാ